வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் சிவிக்ஸில் மொத்தம் ஏழு பாடங்கள் இருக்குது முதல் பாடம் மாநில அரசு எவ்வாறு செயல்படுகிறது ரெண்டாவது பாடம் குடிமக்களும் குடியுரிமையும் மூன்றாவது பாடம் சமய சார்பின்மையை புரிந்து கொள்ளுதல் நான்காவது பாடம் மனித உரிமைகளும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையும் ஐந்தாவது பாடம் சாலை பாதுகாப்பு விதிகள் மற்றும் நெறிமுறைகள் ஆறாவது பாடம் பாதுகாப்பு மற்றும் வெளியுறவு கொள்கை ஏழாவது பாடம் நீதித்துறை இந்த ஏழு பாடங்களில் இருக்கிற புக் பேக் ஒன் வேர்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்மளுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்த புது வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் முதல் பாடம் மாநில அரசு எவ்வாறு செயல்படுகிறது மாநில அரசு எவ்வாறு செயல்படுகிறது இந்த பாடத்தில் இருக்கிற புக் பேக் ஒன் வேர்டு கொஸ்டின் பார்த்துட்ருக்கோம் ஃபஸ்ட் ரோமன் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்கும் இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டன் ஒரு மாநிலத்தின் ஆளுநர் யாரால் நியமிக்கப்படுகிறார் ஒரு மாநிலத்தின் ஆளுநர் குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்படுகிறார் ஃபஸ்ட்டுக்கான பதில் ஆப்ஷன் ஏ குடியரசுத் தலைவர் கேள்வி ரெண்டு மாநில அமைச்சரவை குழுவின் தலைவர் யார் மாநில அமைச்சரவை குழுவின் தலைவர் முதலமைச்சர் ரெண்டு கண பதில் ஆப்ஷன் பி முதலமைச்சர் கேள்வி மூணு மாநில சட்டமன்ற கூட்டத்தை கூட்டவும் ஒத்திவைக்கும் அதிகாரம் பெற்றவர் யார் அப்படின்னு சொன்னால் ஆளுநர் தான் மூணு கண பதில் ஆப்ஷன் டி ஆளுநர் கேள்வி நான்கு உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளை நியமிப்பதில் பங்கு பெறாதவர் யார் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளை நியமிப்பதில் பங்கு பெறாதவர் முதலமைச்சர் நாலு கண பதில் ஆப்ஷன் பி முதலமைச்சர் கேள்வி ஐந்து உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஓய்வு பெறும் வயது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அறுபத்தி ரெண்டு ஐந்து கண பதில் ஆப்ஷன் ஏ அறுபத்தி ரெண்டு செகண்ட் ரோமன் கோடிட்டடங்களை நிரப்புக இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டன் இந்தியாவில் உள்ள மொத்த மாநிலங்களின் எண்ணிக்கை டேஷ் இந்தியாவில் உள்ள மொத்த மாநிலங்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி எட்டு ஒன்று கண பதில் இருபத்தி எட்டு கேள்வி ரெண்டு ஆளுநரின் பதவிக்காலம் டேஷ் ஆளுநரின் பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் ரெண்டு கண பதில் ஐந்து மூணு மாவட்ட நீதிபதிகள் டேஷ் ஆல் நியமிக்கப்படுகின்றனர் மாவட்ட நீதிபதிகள் ஆளுநரால் நியமிக்கப்படுகின்றனர் மூணு கண பதில் ஆளுநர் கேள்வி நாலு ஆளுநர் ஒரு மாநிலத்தின் டேஷ் ஆவார் ஆளுநர் ஒரு மாநிலத்தின் நிர்வாக தலைவர் ஆவார் நாலு கண பதில் நிர்வாக தலைவர் கேள்வி ஐந்து ஒருவர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக டேஷ் வயது நிறைவடைந்திருக்க வேண்டும் ஒருவர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக இருபத்தி ஐந்து வயது நிறைவ நிறைவடைந்திருக்க வேண்டும் ஐந்து கண பதில் இருபத்தி ஐந்து தேர்ட் ரோமன் பொறுத்துக ஒன்று ஆளுநர் ஆளுநர் அப்படின்ற ஒரு பேரளவு தலைவர் முதலமைச்சர் முதலமைச்சர் அப்படின்ற ஒரு உண்மையான தலைவர் மூன்று சட்டமன்ற பேரவை அப்படிங்கிறது கிழவை நான்கு சட்டமன்ற மேலவை அப்படிங்கிறது மேலவை அடுத்து ஃபோர்த் ரோமனு சரியா தவறா என குறிப்பிடுக கேள்வி ஒன்று முதலமைச்சர் மாநிலத்தின் தலைமைய நிர்வாகி ஆவார் இது வந்து கரெக்டு ரெண்டு ஆளுநர் சட்டமன்றத்திற்கு இரண்டு ஆங்கிலோ இந்திய உறுப்பினர்களை நியமிக்கிறார் இது வந்து தவறு கேள்வி மூன்று உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை நிலையாகவும் ஒரே மாதிரியாகவும் இருப்பதில்லை இது வந்து கரெக்டு அடுத்து சரியான கூற்றினை தேர்ந்தெடுக்க இதில் ஃபஸ்ட்டு மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கீழ்கண்டவர்களுள் யாரை தேர்ந்தெடுப்பதில் பங்கு பெறுகின்றனர் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் வந்து குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் ராஜ்யசபா உறுப்பினர் சட்டமன்ற மேலவை உறுப்பினர்கள் இதில் எது கரெக்ட் அப்படின்னா ஒன்று மூணு நாலு சரி அப்போது குடியரசுத் தலைவர் சரி ராஜ்யசபா உறுப்பினர்கள் அப்படிங்கிறது சரி சட்டமன்ற மேலவை உறுப்பினர்கள் அப்படிங்கிறதும் சரி அடுத்து ஒன் வேர்டு வேறு ஒரு இதோட இந்த பாடத்தில் இருக்கிற ஒன் வேர்டு முடிஞ்சது அழகு ரெண்டு குடிமக்களும் குடியுரிமையும் இந்த பாடத்தில் இருக்கிற புக் பேக் ஒன் வேர்டு கொஸ்டின்ஸை இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் ரோமன் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்கும் இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டன் கீழ்கண்டவைகளில் எந்த ஒன்று இந்திய குடியுரிமை பெறும் வழிமுறை அல்ல அப்படின்னு சொன்னால் ஆப்ஷன் பி தான் சொத்துரிமை பெறுவதன் மூலமாக இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கான பதில் ஆப்ஷன் பி கேள்வி ரெண்டு அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் எந்த பகுதி மற்றும் பிரிவுகள் குடியுரிமையை பற்றி குறிப்பிடுகின்றன அப்படின்னு சொன்னால் ஆப்ஷன் பி தான் பகுதி 
ரெண்டு பிரிவு ஐந்திலிருந்து பதினொன்று வரைக்கும் தான் சரியான பதில் கேள்வி மூன்று இந்தியாவின் முதல் குடிமகன் யார் அப்படின்னு சொன்னால் குடியரசுத் தலைவர் மூணுக்கான பதில் ஆப்ஷன் பி குடியரசுத் தலைவர் கேள் அடுத்த செகண்ட் ரோமன் கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு நாட்டின் டேஷ் அந்நாடு வழங்கும் குடிமையல் மற்றும் அரசியல் உரிமைகளை பெற தகுதியுடையவர் அவர் அப்படின்னு சொன்னால் குடிமக்கள் ஃபஸ்ட்டுக்கான பதில் குடிமக்கள் ரெண்டு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் டேஷ் குடியுரிமை மட்டும் வழங்குகிறது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் ஒற்றை குடியுரிமை மட்டும் வழங்குகிறது ரெண்டுக்கான பதில் ஒற்றை அடுத்து மூணு இந்திய கடவுச்சீட்டனை பெற்று வெளிநாட்டில் வாழும் இந்திய குடிமகன் டேஷ் என அழைக்கப்படுகிறார் அப்படின்னா வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர் என அழைக்கப்படுகிறார் மூணுக்கான பதில் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர் கேள்வி நான்கு மக்கள் அனைவரும் உரிமைகள் மற்றும் சலுகைகளையும் இயற்கையாக பெற்றிருக்கின்றார் அப்படின்னு சொன்னால் சலுகைகள் நாலுக்கான பதில் சலுகைகள் கேள்வி ஐந்து டேஷ் என்பது இளைஞர்களை நவீன சமுதாயத்தை வடிவமைப்பதில் பங்கேற்க செய்யும் ஒரு யோசனை ஆகும் இதுக்கான பதில் உலகளாகிய குடியுரிமை ஐந்துக்கான பதில் உலகளாகிய குடியுரிமை அடுத்து தேர்ட் ரோமன் சரியா தவறா என குறிப்பிடுக வஸ்கோசன் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் ஒற்றை குடியுரிமை வழங்குகிறது இது வந்து தவறு ரெண்டு வெளிநாட்டு குடியுரிமை கொண்டு இந்தியாவில் வசிப்பதற்கான அட்டை வைத்திருப்பவருக்கு வாக்குரிமை உண்டு இதுவும் தவறு கேள்வி மூன்று அடிப்படை உரிமைகளை இந்திய குடிமகன் அனுபவிக்க நமது அரசியலமைப்பு சட்டம் உத்தரவாதம் அளிக்கிறது இது வந்து கரெக்டு நாலு நாட்டுரிமை மாற்ற இயலும் ஆனால் குடியுரிமை மாற்ற இயலாது இது வந்து தவறு அடுத்து ஃபோர்த் ரோமன் கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் பொருத்தமான விடைகளை தேர்வு செய்க இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டன் ஒரு இந்திய குடிமகனின் குடியுரிமை கீழ்கண்ட எதனால் முடிவுக்கு வருகிறது அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று ஒருவர் வேறு நாட்டு குடிமறி பெறும்பொழுது வருகிறது அடுத்து தவறான மோசடி வழியில் ஒருவர் குடியுரிமை பெற்றார் என அரசு கருதும் பொழுது ஏற்படுகிறது ஒன்றுக்கான பதில் ஆப்ஷன் பி ஒன்று மற்றும் மூணு சரி அடுத்து கேள்வி ரெண்டு கூற்று காரணம் கேட்டிருக்காங்க கூற்று பார்த்துடலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாவது ஆண்டு பாண்டிச்சேரி இந்திய யூனியனுடன் இணைந்தது அங்கு வாழ்ந்த மக்கள் இந்திய குடிமக்களாயினர் இதுக்கான காரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு இந்திய குடியுரிமை சட்டத்தின்படி பிரதேசங்களை இணைத்தல் என்பதன் அடிப்படையில் அவர்கள் இந்திய குடிமக்கள் ஆகினர் இதுக்கான பதில் ஆப்ஷன் ஏ காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் ரெண்டுக்கான பதில் ஆப்ஷன் ஏ எயித்து ஸ்டாண்டர்டு சிவிக்ஸில் டேர்ம் ஒன்றில் அழகு மூணு சமய சார்பின்மை புரிந்து கொள்ளுதல் இந்த பாடத்தை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ரோமன் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்கவும் ஃபஸ்ட் கொஸ்டன் சமய சார்பின்மை என்பது எது அப்படின்னா எந்த சமயத்தையும் சார்ந்த குடிமகனும் சகிப்புத்தன்மையோட அமைதியாக எனமா இணக்கமாக வாழ்கிறது ஃபஸ்ட்டுக்கான பதில் ஆப்ஷன் சி கேள்வி ரெண்டு இந்தியா ஒரு டேஷ் கொண்ட நாடாகும் இந்தியா பல்வேறு சமய நம்பிக்கை பல்வேறு பண்பாட்டு நம்பிக்கை கொண்ட ஒரு நாடாகும் கேள்வி மூணு இந்திய அரசியலமைப்பின் முகமுறை திருத்தப்பட்ட ஆண்டு எது அப்படின்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு மூணுக்கான பதில் ஆப்ஷன் பி கேள்வி நான்கு பின்வருவன வற்றுள் எது இந்தியாவை சமய சார்பற்ற நாடாக விவரிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் முகவுரை தான் அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய முகவுரை தான் இந்தியா சமய சார்பற்ற நாடாக விவரிக்குது கேள்வி ஐந்து சமய சுதந்திர உரிமை எதனுடன் தொடர்புடையது சமய சுதந்திர உரிமை அப்படிங்கிறது அடிப்படை உரிமைகளோட தொடர்புடையது ஐந்துக்கான பதில் ஆப்ஷன் டி அடுத்து கேள்வி ஆறு அரசியலமைப்பின் பிரிவு இருபத்தி எட்டு எந்த வகையான கல்வியை அரசு உதவி பெறும் கல்வி நிறுவனங்களில் தடை செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா சமய போதனைகளை பற்றி தடை செய்யப்பட்டிருக்கு ஆறுக்கான பதில் ஆப்ஷன் ஏ கேள்வி ஏழு ஒரு நாடு சமய சார்பற்ற நாடாக எப்போது கருதப்படும் அப்படின்னு சொன்னால் அரசு உதவி பெறும் கல்வி நிறுவனங்களில் சமய போதனைகளை தடை செய்கிறதுனால ஏழுக்கான பதில் ஆப்ஷன் பி அடுத்து செகண்ட் ரோமன் கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டன் சமயம் நமக்கு டேஷ் போதிக்கவில்லை சமயம் நமக்கு பாகுபாடு போதிக்கவில்லை ஃபஸ்ட்டுக்கான பதில் பாகுபாடு கேள்வி ரெண்டு சமய சார்பின்மை ஜனநாயகத்தின் ஒரு பகுதி அது டேஷ் அளிக்கிறது சமய சார்பின்மை ஜனநாயகத்தின் ஒரு பகுதி அது வந்து ஒற்றுமையை அளிக்கிறது ரெண்டுக்கான பதில் ஒற்றுமை கேள்வி மூணு டேஷ் என்பது கடவுள் மற்றும் கடவுள்கள் மீது நம்பிக்கையற்றதாகும் 
நாத்திகம் தேர்டு கண பதில் நாத்திகம் என்பது கடவுள் மற்றும் கடவுள்கள் மீது நம்பிக்கை அற்றதாகும் கேள்வி நான்கு நமது அரசியலமைப்பின் அடிப்படை நோக்கம் டேஷ் மற்றும் டேஷ் ஊக்குவிப்பதாகும் நமது அரசியலமைப்பின் அடிப்படை நோக்கம் ஒற்றுமை மற்றும் ஒருமைப்பாடை ஊக்குவிப்பதாகும் நாலு கண பதில் ஒற்றுமை ஒருமைப்பாடு கேள்வி ஐந்து பிரிவு பதினைந்து சமயம் சாதி பாலினம் அல்லது பிறப்பிடம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் டேஷ் காட்டுவதை தடை செய்கிறது பாகுபாடு பாகுபாடு காட்டுறது தடை செய்யப்படுது ஐந்து கண பதில் பாகுபாடு அடுத்து தோல் ரோமன் பொறுத்துக நாத்திகம் நாத்திகம் அப்படின்னா கடவுள் நம்பிக்கை அச்சு இருக்கிறது குழந்தைகள் குழந்தைகள் யார் வருங்கால குடிமக்கள் தீனிலாகி அப்படிங்கிறது தெய்வீக நம்பிக்கை நாலில் அரசியல் அமைப்பு அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஹோலியோக்கு அப்படின்றது யாருன்னா செக்குலரிசம் அப்படின்ற பதத்தை உருவாக்குனது தான் ஹோலியோக்கு ராஜாராம் மோகன்ற யார் அப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு சமூக சீர்திருத்தவாதி அடுத்து ஃபோர்த் ராமன் சரியா தவறா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டனு இந்திய நாட்டிற்கென ஒரு சமயம் உள்ளது இது வந்து தவறு கேள்வி ரெண்டு சமய சார்பின்மை என்ற சொல் கிரேக்க மொழியிலிருந்து வந்தது சமய சார்பின் சொல் லத்தீன் மொழியிலேருந்து தான் வந்தது அப்போது ரெண்டு கண பதில் கிரேக்கான்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல அது தவறு லத்தீன் தான் கரெக்டு அடுத்து கேள்வி மூணு முகலாய பேரரசர் அக்பர் சமய சகிப்புத்தன்மை கொள்கையை பின்பற்றினார் இது வந்து கரெக்டு கேள்வி நாலு சமண சமயம் சீனாவில் தோன்றியது இது வந்து தவறு பௌத்தம் தான் சீனாவில் தோன்றியது கேள்வி ஐந்து இந்திய அரசாங்கம் அனைத்து சமய விழாக்களுக்கும் விடுமுறையை அளிக்கிறது இது வந்து கரெக்டு அடுத்து ஃபிஃப்த் ரோமன் சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடு இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டன் இந்தியா போன்ற சமய பன்முகத்தன்மை கொண்ட சமூகத்திற்கு சமய சார்பின்மை விலை மதிப்பற்ற ஒன்றாகும் இதற்கான பதில் வந்து ஆப்ஷன் டி தான் அதாவது ஒன்று ரெண்டு நாலு மட்டும் கரெக்டு மூணு தவறு அப்போது ஃபஸ்ட்டுக்கான பதில் ஆப்ஷன் டி கேள்வி ரெண்டு கூற்று ஒரு வெளிநாட்டவர் இந்தியாவில் தனது சமயத்தை பின்பற்றலாம் காரணம் அரசியலமைப்பில் உறுதியளிக்கப்பட்ட சமய சுதந்திரம் இந்தியர்களுக்கு மட்டுமில்லாமல் வெளிநாட்டவருக்கும் உண்டு இதற்கான பதில் கூற்று காரணம் இரண்டும் சரி ஆப்ஷன் பி கேள்வி மூன்று கூற்று இந்தியாவில் சமய சார்பின்மை என்ற கொள்கை மிக்க மதிப்புள்ளதாகும் காரணம் இந்தியா பல்வேறு சமயம் மற்றும் பன்முக கலாச்சாரம் கொண்ட நாடாகும் இதற்கான பதில் கூற்று காரணம் ரெண்டுமே சரி ஆப்ஷன் ஏ கேள்வி நாலு தவறான இணையை தேர்ந்தெடுக்க இதில் தவறானது எது அப்படின்னா கஜுராக்கோ அப்படின்றது இந்து கோவில் இதுவும் சரி அசோகருடைய பாறை கல்வெட்டிற்கு இதுவும் சரி இக்பால் அப்படின்ற ஒரு கவிஞர் இதுவும் சரி தீனல்லாகி தீனல்லாகி அப்படின்றது ஒரு புத்தகம் கிடையாது மதத்தை பற்றி சொல்கிறது தானே அதனால் நாலு கண பதில் தீனல்லாகி ஒரு புத்தகம் அப்படிங்கிறது தவறு இதோட இந்த சமய சார்பற்ற மத சகிப்புத்தன்மை இந்த பாடம் முடியுது எயித்து ஸ்டாண்டர்டு சிவிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் அழகு நான்கு மனித உரிமைகளும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையும் இந்த பாடத்தில் இருக்கிற புக் பேக் ஒன் வேர்டு கொஸ்டின்ஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ரோமன் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்கவும் இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டன் இரண்டாம் உலக போருக்கு பின்னர் டேஷ் மனித உரிமைகளை பாதுகாக்க பல நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது இதுக்கான பதில் ஐநா சபை ஃபஸ்ட்டுக்கான பதில் ஆப்ஷன் ஏ ஐநா சபை கேள்வி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சாவது ஆண்டில் உலகம் முழுவதிலுமே இருந்து பெண்கள் டேஷில் கூடினர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் உலகம் முழுவதிலும் இருந்து பெண்கள் பெய்ஜிங்கில் கூடினர் ரெண்டுக்கான பதில் ஆப்ஷன் ஏ பெய்ஜிங் கேள்வி மூன்று தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு எது தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்று மூணுக்கான பதில் ஆப்ஷன் பி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்று கேள்வி நான்கு ஐநா சபை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்பதாவது ஆண்டை டேஷ் சர்வதேச ஆண்டாக அறிவித்தது ஐநா சபை 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்பதாவது ஆண்டை குழந்தைகள் சர்வதேச ஆண்டாக அறிவித்தது நாளுக்கான பதில் ஆப்ஷன் பி குழந்தைகள் கேள்வி ஐந்து உலக மனித உரிமைகள் தினமாக அனுசரிக்கப்படும் நாள் எது உலக மனித உரிமைகள் தினமாக அனுசரிக்கப்படுகின்ற நாள் டிசம்பர் பத்து ஐந்துக்கான பதில் ஆப்ஷன் பி டிசம்பர் பத்து கேள்வி ஆறு மனித உரிமைகளின் நவீன சர்வதேச மகாசாசனம் என அழைக்கப்படுவது எது மனித உரிமைகளின் நவீன சர்வதேச மகாசாசனம் என அழைக்கப்படுவது மனித உரிமைகளுக்கான உலகளாவிய அறிவிப்பு யூடிஎச்ஆர்சி ஆறுக்கான பதில் ஆப்ஷன் ஏ கேள்வி ஏழு தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் தலைவராக நியமிக்கப்படுபவர் யார் தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் தலைவராக நியமிக்கப்படுபவர் ஓய்வு பெற்ற உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ஏழுக்கான பதில் ஆப்ஷன் பி கேள்வி எட்டு உலக மனித உரிமைகள் அறிவிப்பில் உள்ள சட்டப்பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை யாவை இதுக்கான பதில் ஆப்ஷன் பி முப்பது கேள்வி ஒன்பது தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணைய தலைவரின் பதவிக்காலம் என்ன இவருடைய பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் அல்லது எழுபது வயது வரை ஒன்பதுக்கான பதில் ஆப்ஷன் டி கேள்வி பத்து தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணைய தலைமையகம் அமைந்துள்ள இடம் எது தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணைய தலைமையகம் அமைந்துள்ள இடம் புதுடெல்லி பத்துக்கான பதில் ஆப்ஷன் ஏ புதுடெல்லி செகண்ட் ரோமன் கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் கண்ணியமான வாழ்க்கை வாழ டேஷ் உண்டு உரிமை ஃபஸ்ட்டுக்கான பதில் உரிமை கேள்வி ரெண்டு மனித உரிமைகள் என்பது டேஷ் உரிமைகள் மனித உரிமைகள் என்பது அனை எல்லா அனைத்து மனிதர்களுக்குமான அடிப்படை உரிமைகள் மனித உரிமை அப்படின்றது அடிப்படை உரிமைகள் எல்லா மனிதர்களுக்குமான அடிப்படை உரிமைகள் கேள்வி மூன்று மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம் அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு டேஷ் மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம் அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு மூணுக்கான பதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு கேள்வி நான்கு இந்திய அரசியலமைப்பின் இருபத்தி நாலாவது சட்டப்பிரிவு டேஷை தொடங்கப்பட்டது குழந்தை தொழிலாளர் நாளுக்கான பதில் குழந்தை தொழிலாளர்கள் கேள்வி ஐந்து ஐக்கிய நாடுகள் சபை நிறுவப்பட்ட ஆண்டு எது ஐக்கிய நாடுகள் சபை நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி நாலாவது நாள் அடுத்து தேர்ட் ரோமன் பொறுத்துக்க பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டன் எலிடா ரூஸ்வெல்ட் இதுக்கான பதில் மனித உரிமைகளுக்கான ஆணையம் கேள்வி ரெண்டு சைரஸ் சிலிண்டர் இதுக்கான பதில் உலகின் முதல் மனித உரிமைகள் சாசனம் கேள்வி மூணு பெண்களை கேலி செய்ததற்கு எதிரான சட்டம் எது இதுக்கான பதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு குழந்தை உதவி மைய எண் இதுக்கான பதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அடுத்து வாழ்வியல் உரிமைகள் இதுக்கான பதில் அடிமைதனத்திலிருந்து விடுதலை கேள்வி ஆறு அரசியல் உரிமை அப்படிங்கிறது வாக்களிக்கிற உரிமை அடுத்து ஃபோர்த் ரோமன் சரியா தவற என குறிப்பிடுக இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டன் மனித உரிமைகள் மற்றும் வாழ்வியல் உரிமைகள் ஒரே மாதிரியானது இது வந்து தவறு மனித மற்றும் குடிமகனின் உரிமைகள் அறிவிப்பு இந்தியாவில் அறிவிக்கப்பட்டது இதுவும் தவறு கேள்வி மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணாவது ஆண்டு மனித உரிமை சட்டம் தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் உருவாக வழிவகுத்தது இது வந்து கரெக்டு கேள்வி நான்கு பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தண்டனை வழங்க தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் அதிகாரம் பெற்றுள்ளது இது வந்து தவறு கேள்வி ஐந்து மனித உரிமைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கு தேசிய மாநில அளவிலான மனித உரிமைகள் ஆணையம் நிறுவப்பட்டது இது வந்து கரெக்டு அடுத்து சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடுக்க இதில் தவறான கூற்று அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் ஒரு அரசியலமைப்பு சார்ந்த அமைப்பாகும் இது மட்டும்தான் கரெக்டு செகண்ட் கொஸ்டன் தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் குறித்து பின்வரும் எந்த கூற்று சரியானது அல்ல அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ இதுக்கான பதில் ஆப்ஷன் சி இந்த ஆணையத்தின் தலைவரும் உறுப்பினர்களும் இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தால் நியமிக்கப்படுகிறார்கள் இது மட்டும்தான் கரெக்டு
ரெண்டுக்கான பதில் ஆப்ஷன் சி கேள்வி மூணு குர்ச்சு காரணம் கேட்டிருக்காங்க குர்ச்சு முதல்ல பார்த்துடலாம் டிசம்பர் பத்தாம் நாள் மனித உரிமைகள் தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது இதுக்கான காரணம் இது எலினா ரூஸ்வெல்டின் பிறந்த நாளை நினைவூர் கூறுகிறது இதுக்கான பதில் ஆப்ஷன் ஏ கூற்று சரி ஆனால் காரணம் கூற்றை விளக்கவில்லை கேள்வி நான்கு பின்வரும் கூற்றை ஆராய்க இதில் எது ஆராய்க அப்படின்னும் பொழுது மணி ஃபஸ்ட்டு மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம் பல உறுப்பினர்களை கொண்ட அமைப்பாகும் ரெண்டு மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம் ஒரு தலைவர் மற்றும் மூன்று உறுப்பினர்களை கொண்டதாகும் இதில் எது சரி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன்று ரெண்டு ரெண்டுமே கரெக்டு தான் இதோட இந்த பாடத்தில் இருக்கிற புக் பேக் ஒன் வேர்டு கொஸ்டன்ஸ் முடிஞ்சது எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் சிவிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் அழகு ஐந்து சாலை பாதுகாப்பு விதிகள் மற்றும் நெறிமுறைகள் இந்த பாடத்தில் இருக்கிற புக் பேக் ஒன் வேர்டு கொஸ்டன்ஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ரோமன் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்கவும் இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டன் சிவப்பு விளக்கு ஒளிரும் போது இதுக்கான பதில் நீங்கள் வாகனத்தை நிறுத்தி பச்சை விளக்கு ஒளிரும் வரை காத்திருக்க வேண்டும் ஃபஸ்ட்டுக்கான பதில் ஆப்ஷன் பி கேள்வி ரெண்டு பாதசாரிகள் சாலையை கடக்கும் இடம் எந்த இடத்துல கிடக்கணும் அப்படின்னா வரிகோட்டு பாதையில் தான் கிடக்கணும் ரெண்டுக்கான பதில் ஆப்ஷன் சி கேள்வி மூன்று சாலை பாதுகாப்பு வாரம் ஒவ்வொரு வருடமும் கொண்டாடப்படும் மாதம் எது அப்படின்னா ஜனவரி மாதம்தான் மூணுக்கான பதில் ஆப்ஷன் மீ ஜனவரி கேள்வி நான்கு அவசர காலத்தில் தொடர அவசர காலத்தில் அவசர சிகிச்சை ஊர்தி சேவைக்காக அழைக்க வேண்டிய எண் எது அப்படின்னா நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் நாளுக்கான பதில் ஆப்ஷன் ஏ கேள்வி ஐந்து சாலை விபத்துக்களுக்கான காரணங்கள் யாவை இதுக்கான காரணம் என்னென்னா அதிவேகமாக ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகிறது குடிபோதையில் ஓட்டுறது ஓட்டுநர்கள் கவன சிதறல் இது எல்லாமே தான் காரணம் ஐந்துக்கான பதில் ஆப்ஷன் டி கேள்வி ஆறு போக்குவரத்து குறியீடுகளுடைய முதல் வகை எது அப்படின்னா கட்டாய குறியீடுகள் ஆறுக்கான பதில் ஆப்ஷன் ஏ கட்டாய குறியீடுகள் கேள்வி ஏழு சேது பாரதம் திட்டம் துவங்கப்பட்ட ஆண்டு எது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஏழுக்கான பதில் ஆப்ஷன் சி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு கேள்வி எட்டு ஏபிஎஸ் என்பதனை விரிவாக்கம் செய்க இதோட விரிவாக்கம் என்னென்னா பூட்டுதல் இல்லா நிறுத்தம் அமைப்பு ஆன்டி லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் எட்டுக்கான பதில் ஆப்ஷன் சி கேள்வி ஒன்பது வளைவில் முந்துவது என்ன அப்படின்னா அனுமதி கிடையாது இதனால் ஆக்சிடென்ட் ஆகும் ஒன்பதுக்கான பதில் ஆப்ஷன் பி கேள்வி பத்து அவசர சிகிச்சை ஊர்தி வரும் பொழுது என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நம் வாகனத்தினை சாலை ஓரமாக செலுத்தி தடையில்லாமல் கடக்க அனுமதிக்க வேண்டும் செகண்ட் ரோமன் கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டன் வாகனம் ஓட்டும் பொழுது எப்பொழுதும் டேஷ் புறம் செல்லவும் எழுத புறமாக தான் நம்ம போகணும் ரெண்டு கட்டாய குறியீடுகள் டேஷ் வடிவில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் கட்டாய குறியீடுகள் வந்து வட்ட வடிவத்தில் தான் குறிச்சிருப்பாங்க வட்ட ரெண்டு கணபதில் வட்ட கேள்வி மூன்று டேஷ் வாகனத்தின் வேகத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது எது கட்டுப்படுத்துது அப்படின்னா வேக கட்டுப்பாட்டு கருவி வச்சுருந்தோன்னா கட்டுப்படுத்தும் கேள்வி நான்கு அதிவேகம் டேஷ் ஆபத்து ரொம்ப வேகமாக போகிறது அதிக ஆபத்து அப்போ நாலு கணபதில் அதிக ஆபத்து கேள்வி ஐந்து நான்கு சக்கர வாகனத்தில் இருக்கை பட்டை அதாவது சீல்டு பெல்ட்டு போட்டுக்கணும் இரு சக்கர வாகனத்தில் தலைக்கவசம் ஹெல்மெட்டு போட்டுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வர டேஷில் இருக்கை பட்டை போடணும் ரெண்டாவது வர டேஷில் தலைக்கவசம் போடணும் அடுத்து தேர்ட் ரமன் பொறுத்துக பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டன் மாசு கட்டுப்பாட்டு சான்றிதழ் இது வந்து ஆறு மாதங்கள் ரெண்டாவது புதிய சிற்றுந்துகளுக்கான ஒரு முறை வரி என்ன அப்படின்னா பதினைந்து வருடங்கள் அடுத்து பாதசாரி பாதசாரியில் வந்து வரிக்கோட்டு பாதை நாலாவது பிரேசிலியா பிரகடனம் இது வந்து பன்னாட்டு மாநாடு அடுத்து ஐந்து ஸ்வச்ச சேஃபர் அப்படின்னு சொன்னால் சாலை பாதுகாப்பு குறித்த சித்திர புத்தகம் ஃபோர்த் ராமன் சரியா தவறா என குறிப்பிடுக ஃபஸ்ட் கொஸ்டன் சாலை விபத்துகள் தொடர்பான பிரச்சனை சாலையில் மட்டுமே உள்ளது இது வந்து தவறு ரெண்டாவது பாதை தடத்தை மாற்றும் முன்பு கண்ணாடியினை பார்க்க வேண்டும் இது வந்து கரெக்டு 
மூணாவது கேள்வி ஒளிரும் மஞ்சள் விளக்கு வேகத்தினை குறைத்தும் எச்சரிக்கையுடனும் செல்ல வேண்டும் என்பதை குறிக்கிறது இது வந்து கரெக்டு நாலாவது இருசக்கர வண்டியில் ஒருவர் மட்டுமே பின் இருக்கையில் அமர அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள் இதுவும் வந்து கரெக்டு அடுத்து ஐந்து சாலைகள் மனிதனின் மிக மோசமான கண்டுபிடிப்புகள் ஒன்று இது வந்து தவறு அடுத்து ஃபிஃப்த் ரோமன் சரியானை கூற்றை தேர்ந்தெடு இதில் பின்வரும் கூற்றுகளில் சரி இல்லாதது தான் கேட்டிருக்காங்க எது சரியில்லை அப்படின்னா வாகனம் ஓட்டும் பொழுது இருக்கை வார்ப்பட்டை அணிய தேவையில்லை அப்படிங்கிறது தப்பு வளைவுகளிலும் திருப்பங்களிலும் வேகத்தினை குறைக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறது தப்பு அப்போ ஃபஸ்ட்டுக்கான பதில் மூன்று நான்கு தவறு கேள்வி ரெண்டு கூர்ச்சு காரணம் கேட்டிருக்காங்க கூர்ச்சு பார்த்துடலாம் மது அறிந்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டுவதை விபத்துக்களை ஏற்படுத்துகிறது இது வந்து கரெக்டு தான் காரணம் மயக்கம் காரணமாக பார்வை பாதிக்கப்படுகிறது இது வந்து கரெக்டு தான் அப்போது கூற்று சரி மற்றும் காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமாகும் ரெண்டு கண பதில் ஆப்ஷன் ஏ கேள்வி மூன்று கூர்ச்சு பார்த்துடலாம் சாலை குறியீடுகள் எளிதில் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒன்று இது கரெக்டு தான் காரணம் அவைகள் பெரும்பாலும் படங்களாக இருக்கிறது இதுவும் கரெக்டு தான் அப்போது இதுக்கான பதில் ஆப்ஷன் பி கூற்று மற்றும் காரணம் சரி காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் கேள்வி நான்கு பொருந்தாத ஒன்றை கண்டுபிடி இதில் எது பொருந்தலை அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஆப்ஷன் சி தான் வாகனம் ஓட்டும் பொழுது செல்லிட பேசியே பயன்படுத்துது நம்ம ஃபோன் பேசிக்கிட்டே பைக்கில் போனால் ஆக்சிடெண்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் அதனால் இதுதான் வந்து தவறு இதோட இந்த பாடத்தில் இருக்கிற புக் பேக் ஒன்பது கொஸ்டின்ஸு முடிஞ்சிருச்சு எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் சிவிக்ஸில் அழகு ஆறு பாதுகாப்பு மற்றும் வெளியுறவு கொள்கை இந்த பாடத்தில் இருக்கிற புக் பேக் ஒன்பது கொஸ்டின்ஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ரோமன் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்கும் இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் இந்திய ஆயுத படைகளின் தலைமை தளபதி யார் அப்படின்னா குடியரசு தலைவர் ஃபஸ்ட்டுக்கான பதில் ஆப்ஷன் ஏ குடியரசு தலைவர் கேள்வி ரெண்டு இந்திய இராணுவ படையின் முதன்மை நோக்கமானது எது இந்திய இராணுவ படையின் முதன்மை நோக்கமானது தேசிய பாதுகாப்பு தேசிய ஒற்றுமை அந்நிய ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து நாட்டை காத்தல் இது எல்லாமே தான் செகண்டுக்கான பதில் ஆப்ஷன் டி கேள்வி மூன்று இராணுவ தினம் அனுசரிக்கப்படும் நாள் எது அப்படின்னு சொன்னால் ஜனவரி பதினைந்து மூணுக்கான பதில் ஆப்ஷன் ஏ ஜனவரி பதினைந்து கேள்வி நாலு அசாம் ரைபிள்ஸ் எதன் கீழ் செயல்படுகிறது அசாம் ரைபிள்ஸ் உள்துறை அமைச்சகம் கீழ் செயல்படுகிறது நாளுக்கான பதில் ஆப்ஷன் டி உள்துறை அமைச்சகம் கேள்வி ஐந்து இந்திய கடலோர காவல் படை நிறுவப்பட்ட ஆண்டு எது இந்திய கடலோர காவல் படை நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு ஐந்துக்கான பதில் ஆப்ஷன் சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு கேள்வி ஆறு இந்திய வெளியுறவு கொள்கையானது பல்வேறு கோட்பாடுகளை அடிப்படையாக கொண்டது அவைகள் ஒன்று பஞ்சசீலம் ஆறுக்கான பதில் ஆப்ஷன் பி பஞ்சசீலம் கேள்வி ஏழு பின்வருணவற்றில் எந்த தீவுகள் இந்தியாவிற்கு சொந்தமானது இதில் அந்தமான் மற்றும் லட்சத்தீவுகள் இந்தியாவுக்கு சொந்தமானது அடுத்து செகண்ட் ரோமன் கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்ட் பிரிவின் மையம் அமைந்துள்ள இடம் எது அப்படின்னா உதகமண்டலம் ஃபஸ்ட்டுக்கான பதில் உதகமண்டலம் கேள்வி ரெண்டு இந்திய கடற்படையின் தலைமை தளபதி யார் அப்படின்னா அட்மினல் செகண்ட் கண பதில் அட்மினல் கேள்வி மூன்று இந்திய விமானப்படையிலிருந்து ஐந்து நட்சத்திர அந்தஸ்து கொண்ட மார்ஷல் பதவிக்கு உயர்வு பெற்ற முதல் மற்றும் ஒரே அதிகாரி யார் அப்படின்னு சொன்னால் அர்ஜன் சிங் மூணுக்கான பதில் அர்ஜன் சிங் கேள்வி நாலு இந்தியாவின் வெளியுறவு கொள்கையினை வடிவமைத்த முதன்மை சிற்பி யார் அப்படின்னு சொன்னால் நேரு நாளுக்கான பதில் நேரு கேள்வி ஐந்து அணிசேராமை என்று சொல்லை உருவாக்கியவர் யார் கிருஷ்ணமேனந்தா அணிசேரா கொல் உருவாக்குனது அடுத்து தேர்ட் ரோமன் பொறுத்துக நெல்சன் மண்டேலா நெல்சன் மண்டேலா வந்து இனவரி கொள்கைக்காக பாடுபட்டவர் செகண்டு தேசிய போர் நினைவு சின்னம் அப்படிங்கிறது புதுடெல்லி தேர்டு மானாக்ஷா அப்படின்றது ஃபீல்டு மார்ஷல் ஃபோர்த்து சார்க் அப்படிங்கிறது எட்டு உறுப்பு நாடுகள் கொண்டது ஐந்து பிசிஐஎம் அப்படின்னு சொன்னால் எரிசக்தி மேம்பாடு 
அடுத்து ஃபோர்த் ரோமன் சரியா தவற இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டன் மத்திய ஆயுத காவல் படைகள் கேப் பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் கீழே செயல்படுது இது வந்து தவறு கேள்வி ரெண்டு மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்ட் பழமையான கோலாட்படை பிரிவுகளில் ஒன்று இது வந்து கரெக்டு தேர்டு விரைவு அதிரடி படையானது மத்திய ரிசர்வ் காவல் படையில் ஒரு சிறப்பு பிரிவு இது வந்து கரெக்டு கேள்வி நாலு என்சிசி மாணவர்களுக்கு அடிப்படை இராணுவ பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது இது வந்து கரெக்டு கேள்வி ஐந்து வங்காளதேசம் இந்தியாவின் ஒரு பகுதி இது வந்து தவறு கேள்வி ஆறு இந்தியாவிற்கும் ஏஷியன் என்ற கூட்டமைப்பு உள்ள நாடுகளுக்கும் மியான்மர் ஒரு நிலபாகமாக செயல்படுகிறது இது வந்து கரெக்டு அடுத்து ஃபிஃப்த் ராமன் சரியான கூற்றை தேர்வு செய்க இதில் சரியானது எது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஆயுதப்படைகள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றினை ஆராய்கல கேள்வி ஒன்று இந்திய இராணுவப்படை ஆயுதப்படைகளின் நில அடிப்படையிலான பிரிவு ஆகும் ரெண்டு இந்திய இராணுவப்படையின் நோக்கம் தேசிய பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதோடு மட்டுமல்லாமல் மனித மீட்பு நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபடுகிறது இதில் ஆப்ஷன் சி ஒன்று மற்றும் ரெண்டு சரி கேள்வி ரெண்டு கூற்று காரணம் கேட்டிருக்காங்க கூற்று குடியரசுத் தலைவர் இந்திய ஆயுதப்படைகளின் தலைமை தளபதி கூற்று காரணம் குடியரசுத் தலைவர் நாட்டின் தலைவராகவும் மிக உயர்ந்த பதவி நிலையையும் வகிக்கிறார் இதற்கான பதில் கூற்று சரி காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் கேள்வி மூன்று கூற்று பன்னாட்டு கூட்டுறவை இந்தியா ஆதரிக்கிறது இதுக்கான காரணம் நட்பு கூட்டுறவு மூலம் நாடுகளுக்கிடையே உள்ள அனைத்து பிரச்சனைகளையும் தீர்க்க முடியும் என்று இந்தியா நம்புகிறது இதற்கான பதில் ஆப்ஷன் சி கூற்று சரி காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் கேள்வி நான்கு இனவெறி கொள்கை பற்றி பின்வரும் எந்த கூற்று சரியானது அல்லன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போது சரியானது அல்ல அப்படின்னும் பொழுது இனப்பாகுபாட்டு கொள்கை இந்தியாவின் நடைமுறையில் உள்ளது அப்படிங்கிறது சரியானது கிடையாது நாளுக்கான பதில் ஆப்ஷன் டி கேள்வி ஐந்து பொருந்தாத ஒன்றை தேர்ந்தெடு இதில் பொருந்தாதது எது அப்படின்னா மியான்மர் தான் இதோட இந்த பாடத்தில் இருக்கிற புக் பேக் ஒன்பர்டு கொஸ்டின்ஸு முடிஞ்சது எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் சிவிக்ஸில் அழகு ஏழு நீதித்துறை இந்த பாடத்தில் இருக்கிற புக் பேக் ஒன்பர்டு கொஸ்டின்ஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் நீதித்துறை பாடத்தில் ஃபஸ்ட்டு ரோமனில் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்கவும் இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டன் இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த மற்றும் இறுதியான நீதித்துறை டேஷ் இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த மற்றும் இறுதியான நீதித்துறை உச்ச நீதிமன்றம் ஃபஸ்ட்டுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி உச்ச நீதிமன்றம் கேள்வி ரெண்டு டேஷுக்கு இடையே பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்கான ஒரு செயல்முறையை நீதிமன்ற அமைப்பு வழங்குகிறது எது எது அப்படின்னா குடிமக்கள் குடிமக்கள் மற்றும் அரசாங்கம் இரண்டு மாநில அரசாங்கங்கள் எல்லாமே கரெக்டு ரெண்டுக்கான பதில் ஆப்ஷன் டி கேள்வி மூன்று கீழ்கண்ட எந்த அதிகார வரம்பின் மூலம் இரு மாநிலங்களுக்கிடையேயான பிரச்சனைகளை உச்ச நீதிமன்றம் தீர்க்க வழிவகை செய்கிறது முதன்மை அதிகார வரம்பு மூணுக்கான பதில் ஆப்ஷன் ஏ முதன்மை அதிகார வரம்பு கேள்வி நான்கு பின்வரும் எந்த மாநிலம் யூனியன் பிரதேசம் ஒரு பொதுவான உயர் நீதிமன்றத்தை கொண்டுள்ளது எது எது அப்படின்னா பஞ்சாப் ஹரியானா சண்டிகர் நாலுக்கான பதில் ஆப்ஷன் சி பஞ்சாப் ஹரியானா சண்டிகர் கேள்வி ஐந்து பொதுநல வழக்குமுறை இந்தியாவில் டேஷால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது பொதுநல வழக்குமுறை இந்தியாவில் உச்ச நீதிமன்றத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஐந்துக்கான பதில் ஆப்ஷன் ஏ உச்ச நீதிமன்றம் கேள்வி ஆறு இந்தியாவின் உச்ச நீதி உச்ச நிலையில் உள்ள நீதிமன்றங்கள் எத்தனை அப்படின்னா ஒன்றே ஒன்று தான் டெல்லியில் இருக்கு இல்லையா அது ஆறுக்கான பதில் ஆப்ஷன் ஏ கேள்வி ஏழு உச்ச நீதிமன்றம் அமைந்துள்ள இடம் எது அப்படின்னா டெல்லியில் ஏழுக்கான பதில் ஆப்ஷன் டி டெல்லி கேள்வி எட்டு எஃப்ஐஆர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா முதன்மை தகவல் அறிக்கை எட்டுக்கான பதில் ஆப்ஷன் ஏ முதன்மை முதல் தகவல் அறிக்கை கேள்வி ஒன்பது குற்றவியல் வழக்குகளை விசாரிக்கும் நீதிமன்றம் டேஷ் என அழைக்கப்படுகிறது குற்றவியல் வழக்குகளை விசாரிக்கிற நீதிமன்றம் அமர்வு நீதிமன்றம் என அழைக்கப்படுகிறது ஒன்பதுக்கான பதில் ஆப்ஷன் பி அமர்வு நீதிமன்றம் 
அடுத்து செகண்ட் ரோமன் கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டன் டேஷ் நீதிமன்றம் இந்தியாவில் பழமையான நீதிமன்றம் கொல்கத்தா நீதிமன்றம் தான் இந்தியாவில் இருக்கிற மிக பழமையான நீதிமன்றம் ஃபஸ்ட்டுக்கான பதில் கொல்கத்தா கேள்வி ரெண்டு அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்கியவர்கள் டேஷ் மற்றும் டேஷுடன் இந்திய நீதித்துறை நிறுவினர் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டேஷில் சுதந்திரம் மற்றும் நடுநிலையுடன் இந்திய நீதித்துறை நிறுவனர் ஃபஸ்ட்டு டேஷில் சுதந்திரம் வரணும் ரெண்டாவது டேஷில் நடுநிலை வரணும் கேள்வி மூன்று புகழ்பெற்ற பிரெஞ்சு தத்துவ ஞானியான டேஷ் ஒரு சுதந்திரமான நீதித்துறை என்ற கருத்தை முன்மொழிந்தார் யார் முன்மொழிந்தது அப்படின்னா மான்டெக்ஸியோ மூணு கண்ண பதில் மான்டெக்ஸியோ கேள்வி நான்கு டேஷ் பணம் சொத்து சமூகம் தொடர்பான பிரச்சனைகளை கையளிக்கிறது உரிமையல் நீதிமன்றம் உரிமையல் சட்டம் பணம் சொத்து சமூகம் தொடர்பான பிரச்சனைகளை கையாளுகிறது நாலு கணபதில் உரிமையில் சட்டம் கேள்வி ஐந்து பழங்காலத்தில் பெரும்பாலான அரசர்களுடைய நீதிமன்றங்கள் டேஷ் என்ற நீதியை வழங்கின அதாவது தர்ம முறையில் தான் அவங்க நீதியை கொடுத்தாங்க ஐந்து கணபதில் தர்மம் அடுத்து பொறுத்துக்க பார்த்துடலாம் உச்ச நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் இறுதி மேல் முறையீட்டு நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் அப்படிங்கிறது மாநிலத்தின் உயர்ந்த நீதிமன்றம் தேர்டு லோக் அதாலத் அப்படிங்கிறது விரைவான நீதி சார் எலிஜா இம்பே அப்படிங்கிறது முதல் தலைமை நீதிபதி அடுத்து ஸ்மிருதி அப்படிங்கிறது சமூக கடமைகள் அடுத்து சரியா தவிர கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்த் ரமன் இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றாவது ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி எட்டாவது நாள் இந்தியா உச்ச நீதிமன்றம் தொடங்கப்பட்டது இது தவறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் தான் தொடங்கினாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி மாதம் இருபத்தி எட்டு தான் தொடங்கினது இதில் ஐம்பத்தி ஒன்றுன்னு கொடுத்ததுனால ஃபஸ்ட்டு கேள்வி தவறு கேள்வி ரெண்டு துக்ளக் ஆட்சி காலத்தில் சட்ட நடைமுறைகள் அரபு மொழியில் எழுதப்பட்டன இது வந்து சரி கேள்வி மூன்று ஏ ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணு ஆண்டு ஒழுங்குமுறை சட்டம் உச்ச நீதிமன்றம் அமைப்பதற்கு வழிவகுத்தது இதுவும் கரெக்டு கேள்வி நான்கு சதர் திவானி அதாலத் ஒரு குற்றவியல் நீதிமன்றம் இது வந்து தவறு சதர் திவானி அதாலத் அப்படிங்கிறது சிவில் அதனால் அது வந்து தவறு இங்கே குற்றவியல் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதனால் நாலு தவறு கேள்வி ஐந்து இந்தியாவில் மிகப்பெரிய நீதிமன்றம் அலகாபாத் நீதிமன்றம் இது வந்து சரி கேள்வி ஆறு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் அனைத்து குடிமக்களுக்கான நீதியை பாதுகாக்கிறது இதுவும் கரெக்டு அடுத்து ஃபிஃப்த் ரோமன் சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டன் பின்வரும் கூற்று ஆராய்க இதில் ஒன்று மெகாலே பிரபுவால் ஒரு சட்ட ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது இது வந்து கரெக்டு ரெண்டு இது இந்திய சட்டங்களை நெறிமுறைப்படுத்துகிறது இதுவும் கரெக்டு அப்போது ஒன்று கண்ண பதில் ஆப்ஷன் சி ஒன்று ரெண்டு ரெண்டுமே கரெக்டு கேள்வி ரெண்டு பின்வரும் கூற்று ஆராய்க இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டன் இந்திய தண்டனை சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபதில் உருவாக்கப்பட்டது இது கரெக்டு ரெண்டாவது கல்கத்தா உயர் நீதிமன்றம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டில் நிறுவப்பட்டது இதுவும் கரெக்டு கேள்வி மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சாவது ஆண்டு இந்திய அரசு சட்ட கூட்டாட்சி நீதிமன்றத்தை உருவாக்கியது இதுவும் கரெக்டு அப்போது எது ஆன்சர் அப்படின்னா அனைத்துமே ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்டு கேள்வி மூன்று இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் பற்றிய பின்வரும் எந்த கூற்று சரியானது அல்லன்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவின் உச்ச நீதிமன்றம் நாட்டின் மிக உயர்ந்த நீதிமன்றம் இதுவும் கரெக்டு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் நாலாவது அத்தியாயத்தின் கீழே பகுதி ஐந்தின் நிறுவப்பட்டது இதுவும் கரெக்டு ஒரு உயர் நீதிமன்றத்திலிருந்து மற்றொரு நீதிமன்றத்துக்கு வழக்குகளை உச்ச நீதிமன்றத்தால் மாற்ற முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து தவறு இதன் முடிவுகள் அனைத்து நீதிமன்றங்களையும் கட்டுப்படுத்தும் இதுவும் கரெக்டு அப்போது இந்த கேள்வி மூணாவது கேள்வி எது சரியானது அல்ல அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியானது அல்ல அப்படின்னும் பொழுது ஆன்சர் சி தான் கேள்வி நான்கு கூற்று உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு ஆவண நீதிமன்றமாகும் காரணம் இது நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளின் பதிவுகளை பராமரிக்கிறது மற்றும் அதன் முடிவுகள் கீழ் நீதிமன்றங்களை கட்டுப்படுத்துகிறது இதுக்கான பதில் கூற்று சரி காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் நாளுக்கான பதில் ஆப்ஷன் சி அடுத்து கேள்வி ஐந்து ஆம் இல்லை என கூறுகன்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டன் ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனும் உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் இது வந்து சரி ரெண்டாவது பணக்காரர் மற்றும் சக்தி படைத்த மக்கள் 
நீதித்துறை அமைப்பை கட்டுப்படுத்துகின்றனர் இது தவறு ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனும் நீதிமன்றங்களின் மூலம் நீதியை பெற உரிமை உடையவராவார் இது வந்து கரெக்டு அரசியல்வாதிகள் நீதிபதிகளை கட்டுப்படுத்த முடியாது இது வந்து கரெக்டு அப்போது இந்த ஆம் இல்லை இல்லை ரெண்டாவது மட்டும்தான் தப்பு மற்றது எல்லாமே கரெக்டு 